時間となりましたので、ビデオが多いなってきます。ちょっと待ってください。OK、Alex、please。はい。それではお時間となりましたので、アストックジャパンアトランティスによるテラフォームコードの継続的アプライと、テラフォームによるアトランティス環境の構築を始めさせていただきます。まず、私の自己紹介から始めさせていただきます。えー、宮前豊と申します。アスクル株式会社テクノロジー本部でアプリケーションエンジニアとして働いています。ツイッターをやっていますので、よろしければフォローお願いいたします。アスクルとして、テラフォーム等を始めたのがつい最近のことなので、えー、まだまだ初心者ですが、えー、今まで、えー、培った知見をお話ししたいと思います。えー、アジェンダです。まず、改めて簡単にそもそもテラフォームとはというとこから始めさせていただいて、テラフォーム自動実行環境の話、アトランティスについて、アトランティス環境についてお話をしていきます。えー、テラフォームとはインフラを高度化し、クラウドインフラサービスを構築及び管理するためのツールです。えー、例えば、下のコードは AWS e c 2インスタンスを構築するためのテラフォームコードを例として出しています。テラフォームによるインフラの構築の流れは次の通りです。まず設計をして、設計をもとに高度化。最後に高度化されたインフラを実際にアプライ、つまり実行をしてインフラやサービスを構築していきます。このフローにおいて、インフラの高度化ならではの課題がいくつか発生しました。1つ目は、テラフォームコードの品質の担保です。アプリケーションコードと同じように、可読性やセキュリティ、パフォーマンスを考慮したコードを書き続ける必要があります。二つ目は、継続的にインフラをデリバリーしたいという点です。アプライ作業が煩雑だと、徐々にデリバリーのスパンが長くなってしまい、コンスタントにユーザーに新しい機能を提供することができなくなってしまいます。そこでアプリケーションコードと同じようにテラフォームコードにも CI、CD を取り入れることを考えてみました。まず CI、継続的インテグレーションを指しており、つまり自動化のことです。具体的にテストの例を挙げて紹介していきます。1つ目はテラフォーム FMT です。皆さんご存知かと思いますが、純正のテラフォーム言語スタイルフォーマッターです。二つ目が TFLint です。こちらはプロバイダー固有の記述ミスをチェックしてくれます。例えば、AWS 上に存在しないインスタンスタイプを書くと、その間違いを検出してくれます。それ以外にもリソース名の命名規則やコメント構文の制御などもチェックできます。3つ目がチェックオブです。このツールはテラフォームの性的セキュリティチェックを実,質実施してくれるもので、例えば LB の HTTPS プロトコルを使用しているかだとか、生成値のインバウンドが全開放じゃないかなどをコードレベルでチェックしてくれるものです。これら紹介したものを、例えば Jenkins や GitHub Actions で自動テストすることで、テラフォームコードの品質をある程度担保できるようになります。次に CD について、えー、継続的デリバリーを指しており、つまりテラフォームでいう自動でアプライすることです。先ほども説明しましたが、アプライは非常に重要なフェーズです。例えば、アプリケーションコードをデプロイしたいと。をしないと新しいサービスやユーザー、新しいサービスをユーザーに提供できないのと同じように、えー、高度化されたインフラもアプライして実際にインフラを構築しないと、まあ、新しいインフラをユーザーに提供することができません。このアプライフェーズですが、テラフォームではまあおなじみかと思いますが、テラフォームアプライというコマンドを打つことで実行できます。
このテラフォームアプライですが、皆さんはどのような環境で実行していますでしょうか。エンジニア1人、つまり個人の開発であれば、ローカルマシンから手動でアプライするのが大半かと思います。しかし、エンジニアが20人同時に開発に着している場合はどうでしょうか。同じく手動でアプライした場合のデメリットをちょっと真面目に考えてみたいと思います。ローカルマシンで手動アプライするデメリットは次の通りです。アプライはエンジニアにとっては非生産的な作業であること。だ誰がアプライ作業をするかなどコミュニケーションコストがかかること。テラフォームアプライのコマンドを打ち間違えてデストロイしてしまったなどのヒュ,ーモンヒューマンエラー。最後に、開発はしたもののアプライを忘れてしまうなどが挙げられます。このような事象によりデリバリーが遅くなってしまうという問題が発生します。よって手動実行をやめ、アプライは自動化しようという考えが CD です。自動化を達成するためのツールがあるので、ここで紹介していきます。一つ目はテラフォームクラウドです。テラフォーム専用のサービスで実行とステートファイルの管理ができます。専用サービスのため、使いやすい反面、自流度はあまりないと考えています。導入は非常に簡単なのでおすすめです。二つ目はアトランティスです。こちらはテラフォーム実行用の OSS で、セルフホストで動きます。同じくテラフォーム専用のツールのため、使いやすさもあり、イメージの変更などが自由にできる反面、導入が手間であるという大きなデメリットがあります。3つ目は GitHub Actions です。汎用の CICD ツールで、テラフォーム用ではないので、使いやすさはいまいちですが、すでに GitHub を使っているのであれば、導入は非常に楽です。その他いくつかツールはあると思いますが、これが絶対良いというものはなく、チームの要件に合ったものを選択すると良いかと思います。今回は使いやすさと自由度のバランスからアトランティスを採用することにしたので、ここからはアトランティスについて詳しく説明をしていきます。アトランティスはテラフォーム実行用の OSS で次のように動作します。GitHub から Webhook を Atlantis が受け取ると、Terraform Cloud や AWS S3 などからステートファイルを取得し、その後、実際に Terraform Apply を Atlantis 環境の中で実行します。最後に実行した結果をプルリクのコメントに出力するという流れです。ここからは実際にキャプチャーを見ながら、実際の動作のイメージをつかんでいただこうと思います。まず、テラフォームコードを記述します。これは AWS EC2 を構築するコードです。次に GitHub でプルリクエストを出します。実際には GitHub ではなくて GitLab や Bitbucket でも良いです。プルリクを出すと自動的にテラフォームプランが実行され、結果がコメントに出力されます。プランの詳細もこのように見ることができます。プルリクがアプローブされ、プランの結果も OK そうならば、アトランティスアプライとコメントを書きます。すると、アトランティス環境でアプライが実行され、結果がコメントに出力されます。今回は無事に成功したようなので、本当に構築ができているかどうか確認しています。はい。えー、エドウェイスのコンソールを見ると、ちゃんと EC2 が構築できていました。はい。以上、アトランティスによってアプライ作業がいかに楽になるかご理解いただけたかなと思います。続いてアトランティス環境の構築についてです。アトランティスはセルフホストなので自分で環境を構築する必要があります。よって導入がしづらいというデメリットがあります。標準的なアトランティス環境には図のようにいくつかのインフラサービスを構築しなければいけません。割とシンプルな構成ではありますが、それでも環境をゼロから構築するのは辛いという現実があります。しかし、実はテラフォーモジュールを使うことで
とっても簡単に構築できることを皆さんご存知でしょうかそれがテラフォーム AWS アトランティスモジュールです。このテラフォームモジュールを使って10個ほどパラメーターを指定します。そしてこのコードをテラフォームアプライするだけで先ほど示した環境を一発で構築することができます。アトランティスの課題であった導入の簡便さが悪いという点が少し改善しますのでぜひ試してみてください。最後に Tips です。まずアトランティスそのものについてです。アトランティスのイメージは自由にカスタマイズできます。例えばこの例はアトランティス上で AWS CLI コマンドが実行できるようにするための記述です。他にも最新の Python 環境を入れるとか、えー、な活用方法が考えられるかと思います。え次にアトランティスを構築するモジュールについてです。先ほどは10個ほどパラメーターを指定しましたが、実際には60個ほどパラメーターを指定できます。自分の環境に合ったカスタマイズしたいアトランティス環境を構築することができますので、モジュールを使う際はどんな設定ができるか見てみると良いと思います。まとめです。まず、テラフォーム導入の次に考えるのは CICD、つまり自動テスト、自動アプライであるという話をしました。次にアプライ自動化ツールを3つ示し、その中でアトランティスについて詳しく説明をしました。最後にアトランティス環境の構築はモジュールを使うと楽です。いう話をさせていただきました。今後の展望として、アプライ成功失敗時のスラック通知やテラテストを使ったインフラの自動テスト、あとアプライ後の自動負荷試験などを検討していきたいと考えております。以上でアトランティスによるテラフォームコードの継続的アプライとテラフォームによるアトランティス環境の構築の発表を終わります。ありがとうございました。宮前さんありがとうございましたそれでは次のセッションに移りたいと思います次のセッションはですね LINE 証券で SRE をされている国金さんからですねハシコープスイートのお話をし,していただきますちょっと準備のためにお待ちいただき形になりますちなみにあの国金さんの準備はヘビメタとプロ野球観戦とあとダイビングと芋焼酎だそうです本日,です本日はないんですけど、明日はあはバーチャルネットワーキングがあるので、ぜひ芋